Anatol Franz. Išuli i pinguinve. Di svata revolucionit rus, të vitit 1905, i thelon kontradiktat në veprat e Francit, në të cilat, kraha satirës suqërore, fru njerë skepticizmi dhe shfaqet ideja se zhvillimi historik është pa kuptim dhe pa qëllim. Në 1908, Fransi boton ishullin e pinguinve. Kjo është një roman historik, por historia këtu është dhënë në mënyrë groteske. Romani përshkrohet nga vërshkimi i tërë hovit të sarkazmës thersët të Fransit, dërsa historianët zyrtarë më doshin të quen në racën franceze më të lartësët të tjerat, Fransit duke u talur me ta, nga e përshkruan historin e Fransës me tonalitet e parodizuese. Në parathënje në romanit a i tregon se si disa njërës e pyetën Zhako filozofin se përse a i e vënëlloj historin dhe gjdo bi mund të ketë nga kjo atë dhejojti. Filozofi u përgjithë se, duke i parë sielet e tyre, pas një zbukurin, pinguinët ndoshta do të bëhen më të mëndqur. Por, po të vjetëre mirë, do të shojmë se këtu parodizoj jo vetëm historie e Francës, por dhe historie e të gjithë njerëzimit. Në ishullin e pinguinëve është dhe një panoram shumë e trishtueshme të gjitha bazave të qyqet të rimit të derjat të hershëm. Historia e ishullit të pinguinëve, i cili e detyron të lindje në vetë, gabimit të shënë maelit, filon me dhunë e vrasje, që kryuan pushtetin, të drejten dhe pranën në pinguinët e qytat të ruar. Duk e lare sapet, me lashtësine shenjtorve të djajve dhe të mrekullive fetare, dikur të romantizuar prej ti, dhe duke vënë loj obskurantizmin e kohës së mesme, Franci e futlet zuesin në kohën e re, kur tri ose katër shëqëri financiare gëzonin për shtetë më të gjërë dhe ajo që ka më të e përëndësi, më reale, më të sigurët se Ministrat e Republikës, njërës të vejgjel të cilët fshehurazi i drejtonin kapitalistët. Këtu Fransi të regon në mënyrë thërë se politikën e lartë qeveritare. Simboli i qytëtërimi të ri bëhet atlatida e re, që zhvillohet pandër prerë, luftra industriale pushtuese, u të hejësit e këti vëndi, i shfarosën dy të tretat e popullësis të një farë zelande të tret, për të detyruar ata që mbetëm të blinin qadrat dhe ripat e tyre. Një pjesë e mire libri të kushtohet komplotit reakcionar të generalit Boulanger dhe qështë së drejfusit. Faqet të shkëllqyër atë romanit, janë ato kushkrimtare para qëtë gjyqin sinjali zhverish kolosal me për masa shtetërore. Doktor Obnubil, masi njëhet edhe me mënyrën e tjetës sa Atlantidës e re, bindet se edhe këtu zotëron e njëta gjëndje paradoksale që egziston edhe në pinguini dhe ndëron të hedhë në erë planetin. Në këtu protest, anarkijës bulohet jo vetëm mlefi, Francet po dhe dëshpërimi ti i pa fëqishëm. Në roman, del figura një astronomi i cili do të kishtë marë pjesë në luftën shëqërore. Por, duke parë se Republika u bëpron e financierve, kurse socialisti, mas ju bëministër, filloj të mbron të gjyqet ushtarake dhe reakcionare, dhe u këthuje përsëri të këtë teleskopi vetë. Francet të regon, shtytit e ulta egoiste, të tarafve të ndryshëm që ngrindëshin me njëri tjetëri për të siguruar pozit sa më të lartë. Me simpati pasyron luftëtarët kunder reakcionit, puntorët dhe zolajnë. Por, me gjithë simpatin për ta, Fransi nuk ka besim në forcën e tyre. Kjo e bënd të kryoj një tablo thelësisht pesimiste, duke e paracitur zhvillimin e historisë si një përsëritje të po atyre etapave, të cilat njerëzimi i ka kaluar dhe do t'i kaloj sa e sa herë kur kërë qytetim më i matë, i pinguini i sarin kulmin e zhvillimin, e minojnë dhe e hedhe në erë. Kapitulli i fundit të romanit, më në titullin Kohët e Ardshme, me në në titullin Histori pa fund. Gjë që në vizon, konceptin e Francis në lidhje me zhvillimin atë hershëm të shokjeris njërzore. 
Karakteri i narracionit, ndryshon disa her në roman. Her duke imituar naivitetin e legendave mesjetare, her duke riprodhuar stilin e kronikës historike. Por her duke kaluar në gjuhën e historianit bashkohës. Por mbetet i pa ndryshuar stili grotesk parodizuar si librit. Në stilin e Fransit, me gjithë prani në një ironia të hol, që karakterizon gati të gjithë veprat e ti, ka të qka të përafërt me thjeshtësi në një plakati. Ndihet një kemi frymës e iluminizmit, por në satire në ishullit të pinguinëve, ndihet një avërsi e male me stilin e rables. Ishulli, që shën ma eli e shpërngull ma afer vëndit të vetë, duke e tërheshur me një gjalm, urdhëri legjonit të nderit, ingritur në gjokësin leshtor të një strategu, automobili i hapur i princit krysho me të cilin një murg bredh me 2 gramë në djeleta e tjerë. Të gjitha këto figura e janë kryuar në frymën e figurave groteske pralore të romanit të rables Gargantua dhe Pantagruel. 